பதிவின் செய்திகளுக்காக உதயநந்தினி நான் செய்தி அறையில் தனியாக இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் அனைவரும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணியுங்கள் தலைப்புச் செய்திகள் கரும்பிற்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலை குவிண்டால் ஒன்றுக்கு இருநூற்று தொன்னூறு ரூபாய் உயர்த்தி வழங்க பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் இந்தியா ரஷ்யா பட்டய கணக்காளர் நிறுவனங்களுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தத்திற்கும் ஒப்புதல் பொதுத்துறை வங்கிகள் லாபத்தில் இயங்கி வருவதற்கு தொழில்நுட்பம் மூலம் வங்கிப் பணிகளை எளிமையாக்கியது முக்கிய காரணம் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கென கூடுதலாக இரண்டு கோடி கொரோனா தடுப்பு மருந்து ஒதுக்கீடு அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தகவல் கொடைக்கானலில் இருபது ஏக்கர் பரப்பளவில் எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் தேசிய மேலாண்மை கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிலையம் தொடங்கப்படும் பொது விநியோகம் திட்டத்திற்கு எட்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் உணவு மானியம் ஒதுக்கீடு ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து ஒரே நாளில் பத்தொன்பதாயிரம் பேரை மீட்டது அமெரிக்கா இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டில் ஐந்து கோடி விவசாயிகள் பயன்பெறும் வகையில் ஒரு குவிண்டால் கரும்பின் நியாய விலை இருநூற்று தொன்னூறு ரூபாயாக உயர்த்தப்படும் என்று மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது புதுதில்லியில் பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையில் மத்திய அமைச்சரவைக் கூட்டம் இன்று நடைபெற்றது இந்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள் தொடர்பாக செய்தியாளர்களிடம் பேசிய மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் ஒரு குவிண்டால் கரும்பின் நியாய விலை இருநூற்று தொன்னூறு ரூபாயாக உயர்த்தப்படுவதன் மூலம் கரும்பு சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஐந்து லட்சம் தொழிலாளர்கள் பயன்பெறுவார்கள் என்று தெரிவித்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதிமூன்று பதினான்காம் நிதியாண்டில் ஒரு குவிண்டால் கரும்பின் நியாய விலை இருநூற்று ரூபாயாக இருந்ததாகவும் தற்போது இது முப்பத்தி எட்டு அதிகரித்து இருநூற்று ரூபாயாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது என்று கூறினார் விவசாயிகளுக்கு மானியம் நேரடியாகவும் உடனடியாகவும் சென்று சேருவதற்கு வழிவகை செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் கரும்பு விற்பனையில் தொன்னூறு முதல் தொன்னூற்று ஒரு சதவீத நிதி சார்ந்த பயன்கள் விவசாயிகளுக்கு சென்று சேருவதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் ஆதாரித் ரிகவரி தஸ் பர்சன்ட் அதிக तो उसका प्रोपोर्शनेट पॉइंट वन परसेंट इंक्रीज के लिए हर पॉइंट वन परसेंट इंक्रीज के लिए अधिकांश दो रुपए नब्बे पैसे प्रति क्विंटल और दिया जाता है और न्यूनतम बेसिक जो प्राइस मिलती है उसको भी साढ़े नौ परसेंट पर रोका गया है कि साढ़े नौ परसेंट से कम अगर किसी किसान का रिकवरी होती है तो साढ़े नौ परसेंट पर ही आधारित उनको दो सौ पचहत्तर रुपए पचास पैसे प्रति क्विंटल उनको भी मिलेगा மேலும் இந்திய பட்டய கணக்காளர் நிறுவனம் மற்றும் ரஷ்யாவின் தொழில்முறை கணக்காளர்கள் நிறுவனத்திற்கு இடையேயான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தத்திற்கும் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அமைச்சர் தெரிவித்தார் மேலும் பதினைந்தாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் ஆங்கிரேஜ் உள்கட்டமைப்பு முதலீட்டு நிறுவனத்தின் அந்நிய நேரடி முதலீட்டிற்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் வழங்கியிருப்பதாக அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் கூறினார் செய்தியாளர்களுடனான இந்த சந்திப்பின் போது மத்திய அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் உடனிருந்தார் பொதுத்துறை வங்கி சேவைகளில் தொழில்நுட்பத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளித்து சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ளப்படுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் அனைவரும் எளிதில் வங்கி சேவையை பயன்படுத்துவதற்கு வழிவகை செய்யும் நான்காம் கட்ட ஈ திட்டத்தை நிதியமைச்சர் மும்பையில் இன்று தொடங்கி வைத்தார் மேலும் நடப்பு நிதியாண்டில் மூன்றாம் கட்ட ஈ திட்டத்தால் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்களின் வருடாந்திர அறிக்கையையும் அமைச்சர் வெளியிட்டார் நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய அவர் பொதுத்துறை வங்கி சேவைகள் நேர்மையாகவும் எளிமையாகவும் செயல்படுவதற்கு இந்த திட்டம் உதவிகரமாக உள்ளதாக கூறினார் மேலும் ஐந்தாண்டு காலத்திற்கு பின் பொதுத்துறை வங்கிகள் லாபத்தில் இயங்கி வருவதாகவும் இதற்கு ஈ திட்டம் முக்கிய காரணம் என்றும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பிரைம் மினிஸ்டர் ஹாஸ் பீன் எம்பசைசிங் ஆல் ஓவர் தண்ட்ரி தட் தே ஷுட் பி பை டிஸ்ட்ரிக் அண்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் சச் குட்ஸ் விச் கேன் பி ஃபவுண்ட் டு ஹாவ் கிரேட் எக்ஸ்போர்ட் பொட்டென்ஷியல் அண்ட் தட் இஸ் பை யூ ஹேட் திஸ் ஒன் டிஸ்ட்ரிக் ஒன் ப்ராடக்ட் ஐ ரிக்வெஸ்டட் ஆல் தி பேங்க்ஸ் all over the country to work with state governments and in 
ensure that by district, that one district, one product also gets benefit from the banks. நடப்பு நிதியாண்டில் பொதுத்துறை வங்கிகளின் வருவாய் முப்பத்தி ஓராயிரத்து எண்ணூற்று பதினேழு கோடியாக உள்ளது என்றும் அவர் கூறினார் இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு பத்தொன்பதாம் நிதியாண்டை ஒப்பிடுகையில் தற்போதைய நிதியாண்டில் பொதுத்துறை வங்கிகளில் நடைபெறும் ஏமாற்று விலைகள் இரண்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து மூன்று என்ற அளவில் குறைந்திருப்பதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் மாநிலங்களுக்கு இம்மாத இறுதிக்குள் இரண்டு கோடி தடுப்பு மருந்துகள் கூடுதலாக வழங்கப்படும் என்று மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கொரோனா தடுப்பூசி இயக்கத்தை துரிதப்படுத்தும் நோக்கில் மத்திய அரசு இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொள்வதாக கூறியுள்ளார் செப்டம்பர் ஐந்தாம் தேதி கொண்டாடப்படும் ஆசிரியர் தினத்திற்கு முன்பாக நாட்டின் அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்துவதில் மாநில அரசுகள் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அவர் கேட்டுக் கொண்டார் கடந்த ஜனவரி மாதம் கொரோனா தடுப்பூசி இயக்கம் தொடங்கி நேற்று வரை ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடிக்கும் மேற்பட்ட தடுப்பு மருந்துகள் செலுத்தப்பட்டிருப்பதையும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து இந்தியா வரவிரும்பும் அந்நாட்டு குடிமக்களுக்கு இ விசா கட்டாயம் என மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது தாலிபான் அமைப்பினர் ஆட்சியை கைப்பற்றியதன் காரணமாக ஆப்கானிஸ்தானில் அசாதாரண சூழல் நிலவி வரும் நிலையில் இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்தியா வரவிரும்பும் ஆப்கான் மக்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் இ விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என கூறப்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள அனைத்து மதத்தினரும் இ விசாவுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆப்கானிஸ்தானில் உள்ள இந்தியாவின் அனைத்து அரசு அலுவலகங்களும் மூடப்பட்டிருக்கும் நிலையில் இ விசா முறை பின்பற்றப்படுவதாகவும் இது ஆறு மாத காலத்திற்கு செல்லுபடியாகும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இந்தியாவுக்கான எகிப்து நாட்டு தூதர் ஹெபா எல்மராசி வெளியுறவுத்துறை இணையமைச்சர் முரளிதரனை இன்று நேரில் சந்தித்து பேசினார் அப்போது இருநாட்டு நல்லுறவு மற்றும் உலக விவகாரங்கள் குறித்து இருவரும் விவாதித்ததாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஹெபா எல்மராசியின் பதவிக்காலம் நிறைவு பெறவுள்ள நிலையில் அவரது எதிர்காலம் சிறப்பாக அமைய அமைச்சர் முரளிதரன் வாழ்த்து தெரிவித்ததாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போரில் இந்தியா வெற்றி பெற்றது உலக வரலாற்றில் மைல்கள் நிகழ்வு என இந்திய விமானப்படையின் தலைமை தளபதி ஏர்ஷிப் மார்ஷல் ஆர் ஏ எஸ் பதாரியா தெரிவித்துள்ளார் இந்தியா பாகிஸ்தான் போரில் வான்வெளியில் இந்தியாவின் வெற்றி என்ற தலைப்பில் நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் உரையாற்றிய அவர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு டாக்காவில் பாகிஸ்தான் சரணடைந்து பங்களாதேஷ் உருவானதை நினைவு கூர்ந்தார் இந்த போரில் தொன்னூற்று மூன்றாயிரம் பாகிஸ்தான் வீரர்கள் சரணடைந்ததையும் பாகிஸ்தான் தனது ராணுவத்தின் பெரும்பாலான பகுதியை இழந்ததையும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் தேசிய போர் நினைவு சின்னத்தில் கடந்த ஆண்டு இந்தியா வெற்றி பெற்றதன் ஐம்பதாவது ஆண்டையொட்டி பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஸ்வர்ணியம் விஜய் மார்ஷல் ஒளியை ஏற்றி வைத்ததாக அவர் தெரிவித்தார் ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான போரில் வெற்றி பெற்ற தினம் கொண்டாடப்படுவதை அவர் தெரிவித்தார் இந்தியா கஜகஸ்தான் நாட்டு ராணுவங்களுக்கு இடையே நடைபெறவுள்ள கசின் இருபத்தி ஒன்று என்ற கூட்டுப்பயிற்சி இம்மாதம் முப்பதாம் தேதி தொடங்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இருநாட்டு ராணுவங்களை வலுப்படுத்த நடத்தப்படும் இக்கூட்டுப் பயிற்சி ஐந்தாவது கட்டமாக நடைபெறுகிறது இந்த பயிற்சி செப்டம்பர் பத்தொன்பதாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்றும் அதில் இந்தியாவின் சார்பில் தொன்னூறு வீரர்கள் பங்கு கொள்வார்கள் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களின் தகவல்களை உள்ளடக்கிய தேசிய அளவிலான இணையதள சேவை நாளை தொடங்கப்பட உள்ளது இ ஸ்ரம் எனப்படும் இந்த இணையதளத்திற்கான லோகோவை மத்திய தொழிலாளர் நலத்துறை அமைச்சர் பூபேந்தர் யாதவ் வெளியிட்டுள்ளார் மத்திய அரசின் அனைத்து நலத்திட்ட உதவிகளும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களின் வீடுகளுக்கே சென்று சேருவதற்கு இந்த இணையதளம் பயன்படும் என கூறியுள்ளார் நாட்டின் கடைக்கோடி பகுதியிலும் பணியாற்றி வரும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களுக்கு இ ஸ்ரம் இணையதளம் உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இத்தகைய சேவையை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உதவிகரமாக இருந்த தொழிற்சங்க தலைவர்கள் மற்றும் தொழிலாளர்கள் நலன் சார்ந்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிப்பதாகவும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது பொதிகையில் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை ஐந்து முப்பதுக்கு கண்மணி பூங்கா திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை மாலை ஐந்து முப்பதுக்கு கண்மணி பூங்கா பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் இனி வருவது விரைவுச் செய்திகள் 
செப்டம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மீண்டும் பள்ளிகளை திறக்க தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளதை தொடர்ந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் பள்ளி வளாகங்கள் மற்றும் வகுப்பறைகளை சுத்தம் செய்து கிருமிநாசினிகள் தெளிக்கும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது கொரோனா தொற்று காரணமாக பள்ளிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருந்த நிலையில் ஒன்பதாம் வகுப்பு முதல் பனிரெண்டாம் வகுப்பு வரை உள்ள மாணவர்களுக்கு சுழற்சி முறையில் வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் வகுப்புகள் எடுக்கப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து திருச்சி மாவட்டத்தில் தூய்மைப் பணிகள் தீவிரமடைந்துள்ளது அம்மாவட்டத்தில் மொத்தம் ஐநூற்று பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளது அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் வன்னியர்களுக்கு பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத இடஒதுக்கீடு சட்டத்திற்கு தடையில்லை என்று சென்னை உயர்நீதிமன்றம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் மாணவர் சேர்க்கை மற்றும் நியமனங்கள் அனைத்தும் இந்த வழக்கு குறித்த இறுதி தீர்ப்பிற்கு உட்பட்டது என்றும் அது உத்தரவிட்டுள்ளது மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட பிரிவினருக்கான இருபது சதவீத இடஒதுக்கீட்டில் வன்னியர்களுக்கு பத்து புள்ளி ஐந்து சதவீத உள்ஒதுக்கீடு வழங்கி முந்தைய ஆட்சியில் சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த சட்டத்தை எதிர்த்து சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்குகள் தொடரப்பட்டிருந்தது அதில் இந்த சட்டம் மிகவும் அவசர அவசரமாக நிறைவேற்றப்பட்டது என்றும் உரிய ஆலோசனையின்றி கொண்டுவரப்பட்டது என்றும் கூறிய மனுதாரர்கள் உயர்நீதிமன்றம் இந்த சட்டத்திற்கு தடை விதிக்க வேண்டும் என்று வாதிட்டனர் இந்த வழக்கு குறித்த விசாரணையை மேற்கொண்ட நீதிபதிகள் சுந்தரேஷ் மற்றும் கண்ணம்மாள் அமர்வு இச்சட்டத்தால் பயனடைபவர்களுக்கு இந்த வழக்கு குறித்த விவரங்களை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிட்டு இறுதி விசாரணையை அடுத்த மாதம் பதினான்காம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தது திருச்சி பொன்மலை ரயில்வே பணிமனை கடந்த தொன்னூற்று மூன்று வருடங்களாக சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகிறது என்று தெற்கு ரயில்வேயின் பொது மேலாளர் ஜான் தாமஸ் கூறியுள்ளார் அப்பணிமனையில் தயாரிக்கப்பட்ட எஞ்சின்கள் மற்றும் ரயில் பெட்டிகளை வழி அனுப்பி வைக்கும் விழாவில் அவர் கலந்து கொண்டார் ஒன்பது கோடியே எண்பது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதிதாக தயாரிக்கப்பட்ட நீலகிரி நீராவி எஞ்சின் மற்றும் புதுப்பிக்கப்பட்ட டீசல் எஞ்சின் ஆகியவற்றை அவர் கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் பணிமனை வளாகத்தில் நடைபெற்று வரும் துறை சார்ந்த பணிகளை அவர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் தென்னிந்தியாவின் பல்வேறு ரயில் நிலையங்களிலிருந்து வரும் முப்பதாம் தேதி முதல் இயக்கப்பட உள்ள முற்றிலும் முன்பதிவு அற்ற சிறப்பு விரைவு ரயில்களின் பட்டியலை தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்டுள்ளது அதன்படி எர்ணாகுளம் கொல்லம் சிறப்பு விரைவு ரயில் எர்ணாகுளம் ரயில் நிலையத்திலிருந்து வரும் முப்பதாம் தேதி காலை எட்டு மணி பதினைந்து நிமிடத்திற்கு புறப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் கண்ணூர் மங்களூரு சிறப்பு விரைவு ரயில் காரைக்கால் திருச்சிராப்பள்ளி சிறப்பு விரைவு ரயில் மயிலாடுதுறை திருவாரூர் சிறப்பு விரைவு ரயில் மதுரை செங்கோட்டை சிறப்பு விரைவு ரயில் ஆகியவையும் வரும் முப்பதாம் தேதி முதல் இயக்கப்படும் என்று தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது வெளிநாட்டில் இருந்து கடத்தி வரப்பட்ட அறுபது லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான தங்கத்தை சென்னை விமான நிலையத்தில் சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் துபாய் நாட்டில் இருந்து வந்த பயணி ஒருவரிடம் நடத்தப்பட்ட சோதனையில் அவர் கடத்தி வந்த ஆயிரத்து முன்னூற்று கிராம் தங்கம் சுங்கத்துறை அதிகாரிகளால் கைப்பற்றப்பட்டது இதனால் அந்த பயணி கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் இதுகுறித்த விசாரணை நடைபெற்று வருவதாக சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் தகவல் தொழில்நுட்பத்துறையின் நவீன சேவைகள் மற்றும் பலன்கள் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கு சென்றடைவதை உறுதி செய்யவும் அரசு செயல்பாட்டில் வெளிப்பாடுத்தன்மையை ஏற்படுத்தவும் தொடங்கப்பட்ட டிஜிட்டல் இந்தியா திட்டம் தங்களுக்கு பெரிதும் பயனுள்ளதாக இருப்பதாக உதகமண்டலத்தைச் சேர்ந்த பயனாளிகள் பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளனா் வாடிக்கையாளர்களுக்கு பணம் சில்லறையாக கொடுக்க வேண்டியிருந்தது தற்போதைய சூழ்நிலை டிஜிட்டல் முறை கொண்டு வந்ததால் நமக்கு பண பரிமாற்ற முறை ஈஸியாக சுலபமாக உள்ளது பேடிஎம் ஜிபே மற்றும் நெட் பேங்கிங் இதனால ரொம்ப சுலபமாக இருக்கிறது இதை அறிமுகப்படுத்திய நம்ம பாரத பிரதமருக்கு அனைவரும் சார்பிலும் நன்றி
நாடு முழுவதும் இதுவரை ஐம்பத்தி ஒன்பது கோடிக்கும் அதிகமான தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்த நாடு முழுவதும் தடுப்பூசி போடும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வரும் நிலையில் இதுவரை ஐம்பத்து ஒன்பது கோடியே ஐம்பத்தி ஐந்து லட்சத்து நான்காயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று மூன்று தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் நாடு முழுவதும் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அறுபத்தோரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பது தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது அதில் முதல் தவணையாக நாற்பத்தி நான்கு லட்சத்து ஒன்பதாயிரத்து ஐநூற்று நாற்பது தடுப்பூசிகளும் இரண்டாம் தவணையாக பதினேழு லட்சத்து எண்பத்தோராயிரத்து முன்னூற்று தொன்னூறு தடுப்பூசிகளும் செலுத்தப்பட்டுள்ளன தமிழகத்தில் இதுவரை இரண்டு கோடியே தொன்னூற்று நான்கு லட்சத்து பதினான்காயிரத்து இருபத்தி நான்கு தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளது அதில் இரண்டு கோடியே முப்பத்தி ஏழு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து அறுநூற்று எழுபத்தி ஏழு தடுப்பூசிகள் முதல் தவணையாகவும் ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்து ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஏழு தடுப்பூசிகள் இரண்டாவது தவணையாகவும் செலுத்தப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரியில் ஏழு லட்சத்து தொன்னூற்று ஒன்பதாயிரத்து இருநூற்றோர் தடுப்பூசிகள் செலுத்தப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது அடுத்து வருவது உலகச் செய்திகள் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து ஒரே நாளில் பத்தொன்பதாயிரம் பேரை மீட்டுள்ளதாக அமெரிக்கா தெரிவித்துள்ளது வெள்ளை மாளிகை செய்தி தொடர்பாளர் ஆண்ட்ரோ பட்டேஸ் இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி முதல் இன்று வரை எண்பத்தி இரண்டாயிரத்து முன்னூறு பேர் ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து அமெரிக்கா வெளியேற்றப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் தங்கள் நாட்டு மக்களை வெளியேற்றுவதற்காக காவல் விமான நிலையத்தை அமெரிக்கா கூட்டுப்படைகள் தங்கள் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் அமெரிக்க படைகள் ஆகஸ்ட் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி தங்கள் நாட்டை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என தாலிபான்கள் தெரிவித்துள்ளனா் ஆப்கானிஸ்தானில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு தேவையான மருந்து பொருட்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது ஆப்கானிஸ்தான் தலைநகர் காபூலை தாலிபான் அமைப்பினர் கடந்த பத்து நாட்களுக்கு முன்பு கைப்பற்றியதைத் தொடர்ந்து அங்கு பதற்றமான சூழல் நிலவுகிறது வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்தவர்கள் காபூலிலிருந்து விமானங்கள் மூலம் அப்புறப்படுத்தப்பட்டு வருகிறார்கள் இந்நிலையில் உலக சுகாதார அமைப்பின் கிழக்கு பகுதி மண்டலத்திற்கான தலைவர் அகமது அல் மந்தாரி கூறுகையில் ஆப்கானிஸ்தானில் அடுத்த ஒரு வாரத்திற்கு போதுமான மருந்துகள் கையிருப்பில் உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளாா் துபாயில் சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ள ஐநூறு மெட்ரிக் டன் மருந்து பொருட்களை காபூல் விமான நிலையத்திற்கு கொண்டு செல்ல முடியாத சூழல் நிலவுவதாக அவர் தெரிவித்தார் கடந்த ஞாயிறன்று உலக சுகாதார அமைப்பும் யூனிசெஃப் நிறுவனமும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு மனிதாபிமான அடிப்படையில் உதவிகளை வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டிருந்தன கொடைக்கானலில் இருபது ஏக்கர் பரப்பளவில் எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் தேசிய மேலாண்மை கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிலையம் தொடங்கப்படும் போது விநியோகம் திட்டத்திற்கு எட்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஏழு கோடி ரூபாய் உணவு மானியம் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என சட்டப்பேரவையில் அமைச்சர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் தமிழக சட்டப்பேரவையில் இன்று கூட்டுறவு உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை மீதான மானிய கோரிக்கைகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டு விவாதம் நடைபெற்றது அமைச்சர்கள் ஐ பெரியசாமி சக்கரபாணி ஆகியோர் இந்த மானிய கோரிக்கைகளை பேரவையில் தாக்கல் செய்தனர் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் கடந்த ஜூலை மாதம் முப்பத்தி ஒராம் தேதி வரை தொன்னூற்றி எட்டாயிரத்து முப்பத்தி ஆறு விவசாயிகளுக்கு சுமார் எழுநூற்று அறுபத்தி மூன்று கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் ஏழாயிரத்து எண்ணூற்று இருபத்தி மூன்று பட்டியலின மற்றும் பழங்குடியின விவசாயிகளுக்கு சுமார் ஐம்பத்தி மூன்று கோடியே முப்பது லட்சம் ரூபாய் பயிர்க்கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி தெரிவித்துள்ளார் நடப்பாண்டில் பதினோராயிரத்து ஐநூறு கோடி ரூபாய் பயிர்க்கடன் வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறுவை பயிருக்கு எண்பது கோடி ரூபாய் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி ஒரே நாடு ஒரே ரேஷன் திட்டமானது அக்டோபர் இரண்டாயிரத்தி இருபது முதல் தமிழகத்தில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்றும் இத்திட்டமானது குடும்ப அட்டைதாரர்கள் ஆதார் விரல் ரேகை பதிவின் அடிப்படையில் பிற மாநிலங்களிலும் இன்றையமையா பொருட்களை பெற வழிவகை செய்கிறது என்றார் பொது விநியோக திட்டத்தினை திறம்பட செயல்படுத்த நடப்பு நிதியாண்டிற்கான உணவு மானியமாக எட்டாயிரத்து நானூற்று கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு கடந்த மாதம் வரை மூவாயிரத்து தொள்ளாயிரம் கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் விவாதத்தின் மீது பேசிய அஇஅதிமுக உறுப்பினர் செல்லூர் கே ராஜு மதுரை மாவட்டத்தில் பெண்ணிக்குயிக் இல்லத்தை அப்புறப்படுத்தி கருணாநிதி பெயரில் நூலகம் கட்டப்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது என்றார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய நிதியமைச்சர் பழனிவேல் தியாகராஜன் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு மரணம் அடைந்த அவர் எப்படி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து பனிரெண்டாம் ஆண்டு வாழ்ந்திருக்க முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பினார் அப்போது குறுக்கிட்டு பேசிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு பென்னிக்குயிக் நினைவிடத்தினை மாற்றி அப்புறப்படுத்தி அந்த இடத்தில் கலைஞர் பெயரால் அமையவிருக்கக்கூடிய நூலகம் கட்டப்படவிருக்கிறது என்று ஒரு செய்தியை சொல்லியிருக்கிறார் உறுப்பினர் சொல்வதற்கு ஆதாரம் இருந்தால் அதை நாங்கள் மாற்றுவதற்கு எந்த நேரத்திலும் தயாராக இருக்கிறோம் என்றார் உறுப்பினர் எதையும் ஆதாரம் இல்லாமல் பேசக்கூடாது என்றும் அது சட்டமன்றத்தில் பதிவாகக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இந்த விளக்கத்தினை தந்ததாகவும் முதலமைச்சர் தெரிவித்தார் தொடர்ந்து விவாதத்தில் பேசிய செல்லூர் கே ராஜு ஸ்ரீரங்கம் மற்றும் ராமேஸ்வரத்தில் யாத்திரை நிவாஸ் உள்ளது போல மதுரை மீனாட்சியம்மன் கோவிலுக்கும் யாத்திரை நிவாஸ் கட்ட வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் விவாதத்தில் பேசிய கிள்ளியூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேஷ்குமார் தமிழகத்தில் தற்போது ஐந்து குறியீடு கொண்ட குடும்ப அட்டைகள் புழக்கத்தில் உள்ளதாகவும் இந்த அட்டை மூலம் உரிய பயனாளிகளுக்கு பயன் கிடைக்க அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் இதற்கு பதிலளித்து பேசிய அமைச்சர் சக்கரபாணி நியாய விலை கடைகள் மூலம் வழங்கப்படும் ரேஷன் பொருட்கள் உரிய பயனாளிகளுக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்றும் இதுகுறித்து ஆய்வு செய்ய முதலமைச்சர் கேட்டுக்கொண்டதற்கு இணங்க முழுமையாக ஆய்வு செய்யப்பட்டு உரிய பயனாளிகளுக்கு நியாய விலை கடைகள் மூலம் பொருட்கள் வழங்கப்படும் என்றார் தமது தொகுதியில் உள்ள தேங்காய்பட்டினம் துறைமுக வாய் பகுதியில் அடிக்கடி வண்டல் மண் அடைத்துக் கொள்வதாகவும் இதை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் உறுப்பினர் ராஜேஷ்குமார் கேட்டுக்கொண்டார் இதற்கு பதிலளித்த மீன்வளத்துறை அமைச்சர் அனிதா ராதாகிருஷ்ணன் மீனவர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையை ஏற்று இதை சரி செய்யும் பணி தொடங்கிவிட்டதாக கூறினார் விவாதத்தில் பேசிய திருத்தணி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சந்திரன் கூட்டுறவு நியாய விலைக் கடைகளில் முறைகேடுகளை களையவும் நீண்ட நாட்களாக பணியாற்றும் ஊழியர்களை மாற்றவும் திருத்தணியில் அரசு மகளிர் கலைக்கல்லூரி கொண்டு வரவும் திருத்தணியை சுற்றுலா தலமாக மாற்றவும் பெருநகராட்சியாக உயர்த்தவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் மேலும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் நகைக்கடன் மோசடியை தடுக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் விவாதத்தில் பேசிய கந்தர்வக்கோட்டை சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம் சின்னதுரை கூட்டுறவு அமைப்புகளை மாநில அரசின் கட்டுப்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்றும் கூட்டுறவு சங்க தேர்தல்களை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொண்டார் பின்னர் விவாதத்தில் பேசிய அஇஅதிமுக உறுப்பினர் காமராஜ் முப்பது கோடி ரூபாய் செலவில் நெல் சேமிப்பு கிடங்கு திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அமைக்கப்படும் என்று முதல்வர் அறிவித்ததை வரவேற்பதாக தெரிவித்தார் இம்மாவட்டத்தில் வேளாண் கல்லூரி மற்றும் தொழிற்சாலைகளை அமைத்திட வேண்டும் என்று காமராஜ் கேட்டுக்கொண்டார் கடந்த ஆட்சியில் முன்னூறு கோடி ரூபாய் செலவில் ஸ்மார்ட் கார்டு வழங்கப்பட்டதாகவும் உணவு வழங்கல் துறை நவீனமயமாக்கப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் ஆறுகள் ஏரிகளின் கரைகளை பராமரித்து மேம்படுத்தி தர வேண்டும் என்றும் விவசாயிகளிடமிருந்து காலம் தாமதிக்காமல் நெல் கொள்முதல் செய்ய வேண்டும் என்றும் அவர் கூறினார் விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய உணவு மற்றும் உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் சக்கரபாணி கொரோனா நிவாரண நிதியாக நான்காயிரம் ரூபாயும் பதினான்கு வகையான மளிகைப் பொருட்களும் பொது விநியோக கடைகள் மூலம் வழங்கப்பட்டதாக தெரிவித்தார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஏழு கோடி விவசாயிகளுக்கு ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட்டது என்று அவர் மேலும் கூறினார் தற்போது உணவுத்துறையில் சென்னை மதுரை உள்ள மண்டலங்களுடன் திருச்சி கோவையில் புதிதாக இரண்டு மண்டலங்கள் உருவாக்கப்படும் என்றார் சென்னையில் குளத்துறை தலைமையிடமாக கொண்டு புதிய மண்டல அலுவலகம் ஒரு கோடி ரூபாய் செலவில் உருவாக்கப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு சேமிப்பு கிடங்கு நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள தொன்னூற்றி பணியிடங்கள் நிரப்பப்படும் என்றார் நபார்டு வங்கி உதவியுடன் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் என்றார் விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி கூட்டுறவு சங்கங்களில் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கான கடன்களின் வட்டி பனிரெண்டு சதவீதத்திலிருந்து ஏழு சதவீதமாக குறைக்கப்படும் என்றார் பயிர்க்கடன் தள்ளுபடியை பொறுத்தவரை எண்பத்தி பேருக்கு ரசீது வழங்கப்பட்டுள்ளதாகவும் சாகுபடி பரப்பளவு பயிருக்கு வழங்க வேண்டிய கடனை விட பல மடங்கு உயர்த்தி வழங்கப்பட்டு அதன் மூலம் ஐநூற்று கோடி ரூபாய் முறைகேடாக வழங்கப்பட்டுள்ளது என்று குற்றம் சாட்டினார் பட்டுக்கோட்டை மற்றும் பர்கூரில் கூட்டுறவுத் துறையின் மூலம் இயங்கும் தொழிற்பயிற்சி கல்லூரிகளில் பயிலும் மாணவர்களின் கல்விக் கட்டணத்தை அரசே ஏற்கும் என்றும் இதனால் அரசுக்கு ஆண்டொன்றுக்கு இருபத்தி இரண்டு லட்சம் எண்பதாயிரம் செலவாகும் என்றார் இதனால் முன்னூற்று பனிரெண்டு ஏழை மாணவர்கள் பயன்பெறுவர் என்றும் கூட்டுறவுத் துறை மூலம் அறுபத்தி எட்டு நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்கள் அமைக்கப்படும் என்றும் கூறினார் திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலில் இருபது ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் தேசிய அளவிலான கூட்டுறவு மேலாண்மை படிப்பு மற்றும் பயிற்சி நிறுவனம் சுமார் எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும் என்றும் கூட்டுறவுத்துறை மூலம் கடன் பெறும் கைம்பெண்கள் மற்றும் கணவனால் கைவிடப்பட்ட பெண்களுக்கு ஐந்து சதவீத வட்டியில் கூட்டுறவு சங்கங்கள் மூலம் கடன் வழங்கப்படும் என்றார் நகர கூட்டுறவு வங்கிகள் மூலம் முதன்முறையாக பத்து ஏடிஎம்கள் நிறுவப்படும் என்றும் மாவட்ட மத்திய கூட்
அதை அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வருடத்திற்கு அறுபது என்ற அளவில் உயர்த்தி அதன் எண்ணிக்கையை அறுநூறாக உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் ஈரோடு மஞ்சள் பெண்ணாகரம் புலி ஆகியவற்றை நாடு முழுவதும் விற்பனை செய்ய உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ பெரியசாமி தெரிவித்தார் இனி வருவது விளையாட்டுச் செய்திகள் உலக இளையோர் தடகள சாம்பியன்ஷிப் போட்டியில் பதக்கமற்ற இந்திய வீரர் வீராங்கனைகளுடன் மத்திய விளையாட்டுத்துறை அமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் நேரில் கலந்துரையாடினார் கென்யாவின் நைரோபியில் நடைபெற்ற போட்டிகளில் தங்களது அனுபவங்கள் குறித்து வீரர் வீராங்கனைகள் மத்திய அமைச்சரிடம் பகிர்ந்து கொண்டனர் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் பேட் செய்து வருகிறது லீட்ஸ் நகரில் நடைபெற்று வரும் ஆட்டத்தில் இந்தியா சற்று முன் வரை ஐந்து விக்கெட் இழப்பிற்கு அறுபத்தி ஐந்து ரன் எடுத்துள்ளது விராட் கோலி கே எல் ராகுல் மற்றும் புஜாரா ஆகியோர் சொற்ப ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தனர் முதல் போட்டி மழை காரணமாக டிராவில் முடிவடைந்தது இரண்டாவது ஆட்டத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்று தொடரில் முன்னிலையில் உள்ளது பாராலிம்பிக் போட்டியில் இந்தியாவின் டேபிள் டென்னிஸ் வீராங்கனை பவினா ஹஸ்முக் பாய் பட்டேல் சீன வீரரிடம் தொடக்க போட்டியிலேயே வெற்றி வாய்ப்பை இழந்தார் குரூப் ஏ பிரிவில் இன்று நடைபெற்ற தொடக்க சுற்று ஆட்டத்தில் சீனாவின் சவ் ஜி இங்கிடம் இந்தியாவின் பவினா பூஜ்ஜியம் மூன்று என்ற புள்ளி கணக்கில் தோல்வி அடைந்து வெளியேறினார் கடந்த இரண்டாயிரத்து எட்டு மற்றும் இரண்டாயிரத்து பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் சீன வீரர் சாம்பியன் பட்டம் வென்றவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் ஐந்து மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழைக்கு வாய்ப்பிருப்பதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது அதன்படி திண்டுக்கல் நீலகிரி வேலூர் திருப்பத்தூர் திருவண்ணாமலை மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் தமிழகத்தின் ஏனைய மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி ஐந்து டிகிரி செல்சியஸாகவும் இருக்கும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது கரும்பிற்கான குறைந்தபட்ச ஆதார விலை குவிண்டால் ஒன்றுக்கு இருநூற்று தொன்னூறு ரூபாய் உயர்த்தி வழங்க பிரதமர் நரேந்திரமோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் இந்தியா ரஷ்யா பட்டய கணக்காளர் நிறுவனங்களுக்கிடையேயான ஒப்பந்தத்திற்கும் ஒப்புதல் பொதுத்துறை வங்கிகள் லாபத்தில் இயங்கி வருவதற்கு தொழில்நுட்பம் மூலம் வங்கிப் பணிகளை எளிமையாக்கியது முக்கிய காரணம் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் ஆசிரியர்களுக்கென கூடுதலாக இரண்டு கோடி கொரோனா தடுப்பு மருந்து ஒதுக்கீடு அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தகவல் கொடைக்கானலில் இருபது ஏக்கர் பரப்பளவில் எண்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவில் தேசிய மேலாண்மை கல்வி மற்றும் பயிற்சி நிலையம் தொடங்கப்படும் பொது விநியோகம் திட்டத்திற்கு எட்டாயிரத்து கோடி ரூபாய் உணவு மானியம் ஒதுக்கீடு ஆப்கானிஸ்தானிலிருந்து ஒரே நாளில் பத்தொன்பதாயிரம் பேரை மீட்டது அமெரிக்கா பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் முகநூலில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் டுவிட்டரில் டிடி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் இன்ஸ்டாகிராமில் டிடி பொதிகை நியூஸ் என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் மேலும் உங்கள் கருத்துக்களை பொதிகை டிடி நியூஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சலில் தெரிவிக்கலாம் இத்துடன் இந்த செய்தி அறிக்கை நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு வணக்கம்